மக்களுடைய ஆதரவோடு கழக தொண்டருடைய ஆதரவோடு அதை முறியடித்து புரட்சியின் தலைவர் எம்ஜிஆர் கண்ட கனவை நனவாக்குவதற்காக மீண்டும் தமிழகத்திலே புரட்சியின் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை அம்மா நிறுவனார் உங்களுக்கு அரிதாக முதலமைச்சர் பதவி கிடைத்திருக்கின்றது அதை வைத்து மக்களுக்கு நல்ல செய்த பாருங்க எப்பவுமே திமுக நல்ல செஞ்ச வரலாறே கிடையாது செஞ்சிருக்காங்களா நல்லது ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு ஒரு பேச்சு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பல்டி அந்தர் பல்டி அடிச்சிருவாங்க ஆட்சிக்கு வருவதற்கு போது என்னென்ன வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதல் கையெழுத்து நீட் தேர்வு ரத்து என்னாச்சு ஏமாற்றுவேன் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் எல்லா இல்லத்தரசிகளுக்கும் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை மறக்கவே முடியாது அந்த பொங்கல் பரிசை யாராவது அந்த பொருளை வாங்கி பயன்படுத்த முடியுமா அதுல ஊழல் செய்வதற்கு தான் கொள்ளையடிப்பதற்கு தான் அந்த பொங்கல் பரிசு என்ற பெயர்ல ஐநூறு கோடி சுருட்டுதான் மிச்சம் மக்களுடைய பணம் போனதுதான் மிச்சம் அதே போல மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு இருக்கும் போது இந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை நாங்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் இன்றைக்கு வேலூர் மாநகராட்சியில பல்வேறு பணிகள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன சுமார்ட் சிட்டி சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ் இந்த வேலூர் மாநகராட்சியில பல்வேறு திட்டங்கள் பேருந்து நிலையம் புதுசா கட்டுவதற்கு கிட்டத்தட்ட அறுபது ஐம்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் அதாவது விளையாட்டு மைதானம் அதையும் நாங்க தான் கொண்டாந்து அரங்கம் அதே போல காட்பாடி வேலூர் சத்வாச்சாரி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில பாராட்டிற்கு இருக்கு கங்கையே நல்லூர் சத்வாச்சாரி உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்ட அம்மாவுடைய அரசு துவங்கப்பட்டது தற்போது பணி நடைபெற்று வருது இதுவும் அம்மாவுடைய அரசு கொண்டு திட்டம் அதுக்கு மேலாக நம்முடைய மாவட்ட செயலர் அப்போ அவர்கள் இங்க இருக்கின்ற காட்பாடி ரயில்வே மேம்பாலம் அதுல மராமத்து பணி மேற்கொண்டிருந்தாங்க அந்த மராமத்து பணி அந்த ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான பாலம் அந்த ரயில்வே துறை அந்த பணிகளை நிறைவு செஞ்சதுன்னு அறிவிச்சுட்டாங்க அதை மாநில அரசாங்கம் அந்த மேற்பரப்புல தார் ரோடு போடணும் கொடுக்கப்பட்ட இருபது நாள் ஆகியோ தார் ரோடு போடல இன்றைக்கு ரயில்வே துறை அந்த மேமால மராத்து மராமத்து பணியை முடித்து அவர்கள் நீங்கள் மேற்பரப்புல தார் சாலை அமைக்கல அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அந்த செய்தி மாநில அரசாங்கத்துக்கு சொல்லி இருபது நாட்கள் ஆகியோ செய்யல மக்களுக்கு பயன்படுத்தல உடனே நம்முடைய மாவட்ட செயலர் அறிவிச்ச அப்போவர்கள் வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு அந்த ரயில்வே மராமத்து பணியை மெத்தனமாக செய்வதை கண்டித்து நூதன முறையில ஒரு போராட்டத்தை அறிவிச்சார் இரண்டே நாள் தார் ரோடு போட்டு மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு திறந்தாங்க அன்றைய தினமே இரு சக்கர வாகனத்துக்கு திறந்து விட்டாங்க முன்னாள் தேதி போராட்டம் பண்ணா அன்றைக்கு இரு சக்கர வாகனம் செல்வதற்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க ஆனா அவர் மீது என்ன வழக்கு போட்டாங்க இந்த பாலத்தை சேதம் அடைந்ததாக பல்வேறு வழக்கு பிரிவு செஞ்சிருக்கிறார் ஏங்க என்ன அவருக்கு சொந்தமான பாலமா அதனால அவருக்கு என்ன நன்மை கிடைக்குது ஒரு பொதுவான மக்களுடைய பிரச்சனை என்றைக்கு அதை பல மைல் சுற்றி தான் அங்க இருக்கின்ற மக்கள் செல்ல வேணும் அந்த பாலத்தை விரைந்து முடித்து அதுல மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்தா மக்களுக்கு பயன்படுவதாக இருக்கும் என்று கருதிதான் நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர் மக்களுடைய பிரச்சனைக்காக மக்களுடைய நலன் சார்ந்த பிரச்சனைக்காக அவர் நூதன முறையில் ஒரு போராட்டம் நடத்தினார் அதுக்கு பதிமூணு நாள் சிறையில் எடுத்த அரசாங்கம் இந்த கொடும்ப திமுக அரசாங்கம் 
விவேக் முழுக்கெல்லாம் முடிவு கட்டுகின்ற காலம் நெருங்கி விட்டது திரு ஸ்டாலின் அவர்களே என்றைக்கு மக்களுடைய பிரச்சனை தீர்க்க முடியாமல் மக்கள் பிரச்சனைக்காக குரல் கொடுக்கின்றவர்களை அடக்க நினைக்கின்றீர்களோ அப்பொழுது உங்களுடைய ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துவிட்டது அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் மீதும் நிர்வாகிகள் மீதும் திட்டமிட்டு பொய் வழக்கு போடுவது கழகத்தை முடக்கலாம் என்று எண்ணாதீர்கள் எத்தனை பொது பொய் வழக்கு போட்டாலும் அத்தனையும் தவிடுபொடியாக்கி அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு மீண்டும் வரும் உங்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் இருக்குது என்று எங்களை துன்புறுத்த நினைத்தால் அதற்கு தன் அதற்கு எதிர்காலத்திலே தக்க என்ன மக்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்த சாதனைகளை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் விட்டு சென்ற பணி தொடர்ந்து செயல்படுத்துங்கள் பதினாலு மாத திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் என்ன திட்டத்தை கொண்டு வந்த எதை சாதித்தார் ஒன்றும் கிடையாது எல்லா துறைகளிலும் ஊழல் சாதித்த சாதனை எல்லா துறையிலும் ஊழல் ஊழல் நடக்காத துறையே இல்லை கிட்டத்தட்ட பதினாலு மாத காலத்தில் இருபதாயிரம் கோடி எல்லா துறையிலும் கொள்ளையடிச்சிருக்கிறாங்க ஊழல் செஞ்சிருக்கிறாங்க ஊழலுக்காக கிடைக்கப்பட்ட ஒரே அரசாங்கம் திமுக அரசாங்கம் தான் முந்தி அதே நிலைமை வந்தாலும் வந்துவிடும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு மாநிலத்துக்கும் தேர்தல் வந்தாலும் வரும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட நிலைமை தான் தமிழகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்குது நிலவி கொண்டிருக்கின்றது மக்களை பற்றி சிந்திக்காத அரசாங்கம் ஆனால் கஜானாவை நிரப்புவதிலே குறிக்கோளாக இருக்கின்றார்கள் அரசாங்கம் எப்பொழுதும் வீட்டுக்கு போகும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் மக்கள் ஏக்கத்தில் இருக்கின்றார்கள் மக்கள் ஒரு ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட ஒற்றுமையாக இருந்து பாடுபட வேண்டும் மீண்டும் அம்மாவுடைய ஆட்சி மலர நாம் உழைப்போம் வெற்றி பெறுவோம் வெற்றி பெறுவோம் என்று சொல்லி வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் மழையும் அதாவது வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் பசியும் பொருட்படுத்தாமல் நீண்ட நேரம் எங்கே நின்று எனக்காக வரவேற்பு நல்கிய அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி 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 சிறப்பான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த மாவட்ட சா அப்பொருளுக்கும் அவ்வாறு இணைந்து பணியாற்றிய ஒன்றி சார் நகரச்சா பழனிசா வட்டக்கழக செயலாளர் கிழக்கழக செயலாளர் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி